வெல்கம் டு சாய்ராம் கிச்சன் பொதுவாக பாவக்காய் யாருக்குமே பிடிக்காது அது சாப்பிட்ணுன்றதுக்காக நம்ம சாப்பிடுவோம் குழந்தைங்க சுத்தமாக தொடவே மாட்டாங்க பாவக்காயில் நிறைய மருத்துவ குணம் இருக்குது பேட் கொலஸ்ட்ரால் எல்லாம் எடுத்துரும் பிளட் சுகர் வந்து நார்மலாக இருக்கும் வயிற்று உள்ள பூ இன்னும் நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் பாவக்காவை பற்றி இப்போ இந்த பாவக்காய் வச்சு நான் ஒரு நாலு வெரைட்டி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு சேஷ்வான் பாவக்காய் மசாலா செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதுக்குன்னா ஒரு கப்பில் பாவக்காய் இந்த மாதிரி தின் தின் ஸ்லைஸாக இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாவக்காயில் ஒரு சின்ன டிப் இதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பாவக்காய் வந்து ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் அதை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு புளி தண்ணியில் போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து செஞ்சோன்னா கசப்பெல்லாம் முக்கால் வாசி போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அஸ் யூஷுவல் எப்படி செய்கிறீங்களோ அதே மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் அந்த மாதிரி தான் புளி தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நான் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்து பொடியை நறுக்கி போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிற குவான்டிட்டி ஒரு சின்ன கப் பாவக்காய்க்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு சின்ன கப் பாவக்காய்னா ஒரு பாவக்காய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய பாவக்காயாக இருந்தால் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஒன்று தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி இந்த மெஷர்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பாவக்காய் அதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் பூண்டு நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச பாவக்காவை அதில் போட்டுருங்க போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு நல் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நம்ம தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணதுனால சீக்கிரம் வெந்துடும் ரொம்ப திக்காக போட்டால் தான் வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் நம்ம தின்னாக தான் போட்டிருக்கோன்றதுனால ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது ஒரு சின்ன வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை அதில் போட்டுடலாம் வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் ரெட் சில்லி காஷ்மீர் பவுடர் போட்டிருக்கேன் அதை அதில் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும் வெங்காயம் நல்லா வறுப்பட்டுடுச்சு இப்போது காஷ்மீர் ரெட் சில்லி ஒரு கால் ஸ்பூன் போடுறேன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க நம்ம சேஷ்வான் சட்னி வேறு போட போகிறோம் சேஷ்வான் சட்னி வந்து ஒரு அறையிலேருந்து முக்கால் ஸ்பூன் உங்களுக்கு காரத்தை தகுந்த மாதிரி இதையும் போட்டுக்கோங்க டொமேட்டோ கேச்சப் ஒரு ஸ்பூன் போடுறேன் போட்டுட்டு உப்பு நம்ம இன்னும் போடலை உப்பு நம்ம இதுக்கு சேர்த்து போட்டுடலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் ஃப்ரை ஆயிருக்கும் பார்க்கலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ஒரு சும்மா கொஞ்சம் ஒரு கால் கப் சின்ன தட்டில் இந்த இதில் வந்து ஒரு கால் கப் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் சேஷ்வான் பாவக்காய் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து பாவக்காய் ஃப்ரை பார்க்க போகிறோம் நான் இதே பவுலில் தான் ஒரு பாவக்காய் அளவுக்கு தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி அதில் நான் கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் காஷ்மீர் சில்லி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் அரிசி மாவு ஒரு அரை ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு அரை ஸ்பூன் தயிர் ஒரு அரை ஸ்பூன் ரவா வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க லெமன் லெமன் அதே மாதிரி லெமனும் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க லெமன் நான் ஒரு சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் தான் ஊற்றிருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு 
இதெல்லாமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை பொறிச்சு எடுத்துடலாம் சின்ன கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப டீப் ஃப்ரை பண்ணலை கொஞ்சம் ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்றுனா அந்த எண்ணெய் வேஸ்ட் ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எல்லாமே போட்டு கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க நம்ம தின்னாக தான் ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்கோன்றதுனால டக்குன்னு வெந்துடும் இந்த மாதிரி நல்ல கலர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி திருப்பி போட்டுக்கோங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கட்டும் ரெடி ஆகிடுச்சு எடுத்துடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்த வெரைட்டி பார்க்கலாம் அடுத்த பாவக்காய் மசாலாவுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே ஒரு பாவக்காய் தான் மெஷர்மெண்ட் தின்னாக ஸ்லைஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் இதை நல்லா வருத்தாச்சு இப்போ நம்ம இதை ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் எடுத்து வச்சுட்டு அதே கடாயில் நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுடலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் வதங்கிறதுக்கு மாத்திரம் வதங்கினது போதும் இப்போ ஒரு தக்காளி நான் எடுத்திருக்கேன் பேங்களூர் தக்காளி ஒரு தக்காளி ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கேன் அதை போட்டுட்டு ஓரளவு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் இஞ் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதில் சேர்க்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி வதங்கினது போதும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு கால் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்ப அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போது கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் தனியா தூள் கால் ஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் சோம்பு தூள் வந்து உங்களுக்கு ஆப்ஷனல்னா போட்டுக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் இல்லைன்னா விட்டுடலாம் மிளகத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் இது மட்டும் நான் போடுறேன் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் உப்பு நம்ம இன்னும் போடலை உப்பு போட்டுடலாம் ஏற்கனவே வதங்கிறதுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டிருக்கோம் இந்த மசாலாக்குள்ளே உப்பை இப்போ மொத்தம் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் கால் ஸ்பூன் இல்லை கால் டம்ளர் கொஞ்சமாக இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ண பாவக்காவை அதில் சேர்த்துடலாம் ஃப்ரை பண்ண பாவக்காய் அதிலெல்லாம் போட்டுடலாம்
போட்டு கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுருங்க சிம்மில் வச்சதுக்கப்புறம் ரெடி ஆகிடும் ரெடி ஆகிருக்கோம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மல்லித்தழ மிளகு துவிக்கோங்க கிறிஸ்பியான பாவக்காய் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் கிறிஸ்பி பாவக்காய் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் பாவக்காவை அதில் போட்டுடலாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது ஓரளவு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் காஷ்மீரி சில்லி போட்டிருக்கேன் சிம்மில் வச்சுட்டு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நான் சோலை மசாலா அரை ஸ்பூன் போட போகிறேன் உங்களுக்கு சோலை மசாலா வேண்டான்னா சாட் மசாலா கூட போட்டுக்கலாம் அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுட்டு இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிற வரைக்கும் ரெடி ஆகிருக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரைட் ஆனியன் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை மேலே நீங்கள் இப்படி தூவி விட்டுக்கோங்க கிளறிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கார்னிஷ்க்கு மல்லித்தழ கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளவுதான் பாவக்காய் ரெசிபி எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாவக்காய் மசாலா கோகோனட் பாவக்காய் ஃப்ரை சேஷ்வான் பாவக்கா பாவக்கா ஃப்ரை கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணி சாய்ராம் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க